ஒவ்வொரு மதங்களும் வெவ்வேறு விதமான பிரார்த்தனைகளையும் வாழ்வியல் முறைகளையும் மனித குலத்திற்கு போதனைகளாக சொல்லி உள்ளது இருப்பினும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அண்ட நிழலும் இல்லை ஆதரிப்பார் யாரும் இல்லை என்ற நிலையில் ஏக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் மனித உள்ளங்களை ஊக்கப்படுத்தி உண்மையான வாழ்வியலில் அவமானப்பட்ட ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் வெகுமானம் உண்டு என்ற ஆன்மீக உண்மையை மதங்களை கடந்து உலக நாடுகளில் உறுதிப்படுத்தி சர்வ மத ஜோதிட மகரிஷி என்று பாராட்டு பெற்று சிங்கப்பூர் மலேசியா ஸ்ரீலங்கா ஆஸ்திரேலியா அமெரிக்கா பிரான்ஸ் ஜெர்மன் சுவிட்சர்லாந்து கனடா இங்கிலாந்து உட்பட உலக நாடுகளில் உள்ள தொலைக்காட்சிகள் மற்றும் வானொலிகளில் சிறப்பு நேரலை நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு பெற்றதோடு சிட்னி முருகர் கோவில் உட்பட உலக புகழ்பெற்ற ஆன்மீக ஸ்தலங்களில் நேரடி சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சிகளிலும் கலந்து கொண்டு பன்னாட்டு நேயர்களின் இக்கட்டான கேள்விகளுக்கு அப்பட்டமான ஆன்மீக விளக்கங்கள் கொடுத்து அனைத்து மக்களாலும் பத்திரிகைகளாலும் அகில உலக அளவில் ஆதாரத்தோடு புகழ்பெற்றதோடு ஜோதிடம் ஆன்மீகம் உள்ளிட்ட துறைகளில் சிறந்த சேவைக்காக மனிதருள் மாணிக்கம் மகாத்மா காந்தி சாதனை சிகரம் ஆகிய விருதுகளோடு மேதகு ஆளுநர் அவர்களால் ஆன்மீக செம்மல் விருதுகளும் பாராட்டுகளும் பெற்ற சர்வ மத ஜோதிட மகரிஷி எஸ் ஆர் ஜே ராஜயோகம் லயன் டாக்டர் கே ராம் பிஹெச்டி அவர்கள் தனது முப்பது வருட ஆன்மீக ஆராய்ச்சியில் அஞ்சு பஞ்சபூதங்களின் ஆழமான ஆன்மீக பிரசன்னத்தோடும் அனைத்து குலதெய்வங்களின் ஆசீர்வாதத்தோடும் அருள்மிகு ஸ்ரீ ராஜயோக நவகிரக நவதேவதை ஆலய திருப்பணிகளை ஆரம்பித்துள்ளார் ஒரு மனிதனை யார் கைவிட்டாலும் ஆன்மீகம் கைவிடாது என்ற தனது அற்புதமான வார்த்தைகளால் உலக மக்களின் உள்ளத்திலும் இல்லத்திலும் நல்லதையே செய்து வரும் நமது ராஜயோகம் லைன் டாக்டர் கே ராம் பிஹெச்டி அவர்கள் கேள்விக்குறியோடு உள்ள உங்கள் வாழ்க்கை ஆச்சரியக்குறியாக மாற வேண்டும் என்ற ஆன்மீக பிரார்த்தனையோடு வழங்கும் ராஜயோகம் ராஜயோகம் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில் உலக நாடுகளில் உள்ள பத்திரிகை வானொலி தொலைக்காட்சிகளில் அதிக அளவிலான நேரலை நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு உலக சாதனை புரிந்த சர்வ மத ஜோதிட மகரிஷி எஸ் ஆர் ஜே ராஜயோகம் லயன் டாக்டர் கே ராம் அவர்களை சந்திக்க போறோம் வணக்கம் சார் வணக்கங்க ஓம் தற்புருஷாய விமகே பக்கரதுண்டாய தீமகி தன்னோ தந்தி பிரசோதையா ஓம் ஆதித்யாயஷ சோமாய மங்களாய புதாயஷ குரு சுக்குர சனிய யக்ஷ ராகவ கேதவ நமக ஆழமான ஆன்மீகத்தையும் அறிய வேண்டிய சாஸ்திரத்தையும் அற்புதமான மனோதிடத்தையும் அணுதினமும் வாரி வழங்கி கொண்டிருக்கும் நமது ராஜயோகம் நிகழ்ச்சியில் அன்பு நேயர்களாகிய உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி ஒரு மனிதனை யார் கைவிட்டாலும் ஆன்மீகம் கைவிடாது என்ற அற்புதமான தத்துவத்தை பதிவு செய்து நிகழ்ச்சியில் பயணிக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமும் நன்மைகளும் மேன்மைகளும் உண்மையாக கிடைக்க வேண்டிய பிரார்த்தனையோடும் எனது பணிவு கலந்த வணக்கங்களோடும் உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் சார் இன்றைய ராஜயோகம் நிகழ்ச்சியில் கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து நிலம் வாங்குறது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கனவாகவே இருந்துட்டு வரும் நடுத்தர மக்கள் வந்து மாத தவணையாக கட்டுவாங்க ஆனால் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தால் தடைப்பட்டு போயிடும் சில பேர் கோடி கோடியாக பணம் வச்சுருப்பாங்க ஆனால் அவங்களால கூட நிலம் வந்து வாங்க முடியாது அது எதனால் சார் பொதுவாக நிலம் அப்படிங்கிற ஒரு வளம் அமையணும் அப்படின்னா உங்ககிட்ட வந்து மனமோ அல்லது தேவையான பணமோ இது மட்டும் போதாதுங்க உங்களுடைய அதாவது அந்த அமைப்பு அந்த இடம் வாங்கக்கூடிய நிலம் வாங்கக்கூடிய பூமி வாங்கக்கூடிய வீடு மனை வாங்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அதற்குண்டான யோகம் இருந்தால் தான் இந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பு அமையுது அப்படிங்கிறது யதார்த்தமான உண்மை எனக்கு தெரிஞ்சே வந்து பார்த்தீங்கன்னா திண்டிவனத்தில் வந்து பல கோடிக்கான பூமியை பல கோடி மதிப்புள்ள பூமியை வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வியாபாரம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாருங்க ஆனால் அவருக்கு வந்து சொந்த வீடு கிடையாது அவருடைய வயசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி நாலு இந்த அறுபத்தி நாலு வருஷமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஏழு வருஷமா இந்த மாதிரியான பூமி சம்பந்தப்பட்ட வியாபாரத்தில் தான் இருந்துட்டு இருக்கிறாருங்க ஏகப்பட்ட அதிகபட்சமான வாகனம் வச்சுருக்காருங்க நிறைய பூமியை நிறைய பேருக்கு கொடுத்துருக்காரு அவர்கிட்ட பூமி வாங்கினா யோகம் அப்படிங்கிற பேரில் நிறைய பேர் வாங்கிட்டும் இருக்காங்க ஆனால் இதுவெல்லாம் சந்தோஷமான விஷயம்தான் என்னுடைய ஆராய்ச்சியில் நான் எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னுக்கு இருக்கிறத விட பின்னுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்களை வந்து ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்துக்கிட்டு இருப்போம் அந்த வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை பேருக்கு இவர் கையால் பூமி கொடுத்தால் யோகம் வரும்பொழுது இவருக்கு ஏன் ஒரு 
சின்ன வீடு அதாவது ஒரு அளவான குடும்பத்துக்கு தேவையான ஒரு வீடு அமையணும் இல்லையா ஏன் சொந்த வீடு இல்லாமல் இவர் கஷ்டப்படுறார் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நாம் கவனிக்க வேண்டியது இருக்குங்க இதே மாதிரி தான் வசதி வாய்ப்பு இருந்து அப்படிங்கிறத விட ஒரு சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வசதி வாய்ப்பே இருக்காதுங்க அதாவது நம்ம ஜாதகம் பார்க்க வரும்பொழுது சொல்லுவோம் அதாவது உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு வருஷத்துக்குள்ள சொந்த வீடு வாங்கக்கூடிய பாக்கியம் இருக்குதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருப்போம் அவங்க சொல்லுவாங்க எனக்கு இருக்கிற வீட்டுக்கு வாடகையே கொடுக்க முடியலைங்க எங்களுக்கு வாடகை கரெக்டாக கொடுத்து கடன் இல்லாமல் ஒரு வாழ்க்கை இருந்தாலே போதுங்க சொந்த வீடு இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறவங்களும் இருக்காங்க இன்னும் சில பாக்கியவான்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்து சொந்த வீடு மட்டும் ஒன்று அமைஞ்சா போதுங்க எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு கேட்குறவங்களும் வந்துட்டு இருக்காங்க இவங்க கேட்குறதுக்காக வீடு அமையுது அப்படிங்கிறதுக்காகவோ கேட்கலைங்கிறதுக்காக வீடு அமையாமல் இருக்குது அப்படின்னு எல்லாம் கிடையாதுங்க அவங்கவுங்க ஜாதகப்படி எந்த மாதிரியான யோகம் அந்த பூமி யோகம் வந்துட்டு இருக்குதோ அந்த யோகத்துக்கு உண்டான ஒரு அமைப்பு இந்த வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக வந்துடுதுங்க அதே மாதிரி நான் முதல் நிகழ்ச்சியிலே சொல்லியிருக்கிறேங்க அதாவது கடந்த நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொருவருடைய மனசாலுடைய அதாவது உங்களுடைய கரு உருவாகும் பொழுதே நீங்கள் இந்த சமூகத்தில் வசிக்கக்கூடிய தெரு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்குது அப்படிங்கிறது யதார்த்தமான உண்மை அதனால் வந்து நீங்கள் எந்த வயசில் எந்த ஊரில் எந்த இடத்துல எந்த மாதிரியான பூமி வாங்கி எந்த மாதிரியான மனையில் குடியிருக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கரு உருவாகும் போதே கடவுளால் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருது அதனால் பயப்பட வேண்டியதில்லை இருந்தாலும் இந்த பூமி யோகம் ஏன் நிறைய பேர்த்துக்கு அமையறதில்லை அது அமையாததுக்கு உண்டான காரணம் என்ன முயற்சி பண்ணியும் சில பேர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய முயற்சி பண்ணுவாங்க ஜாதக ரீதியாக உங்களுக்கு வீடு அமையக்கூடிய ஒரு பிராப்தம் இப்போ இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு இருக்குதுன்னு சொன்னால் இவங்க முயற்சி பண்ணால் முடியாதா அப்படிங்கிறதுக்காக ஏதோ கடனை வாங்கி கொஞ்சம் சீட்டு போடுற மாதிரி மாதாந்திர தவணைகளில் வந்து பணம் சேர்த்து வீடு வாங்கக்கூடிய அமைப்பில் கூட முயற்சி பண்ணுவாங்க அவங்க என்னதான் முயற்சி பண்ணாலும் ஆறு மாதம் ஏழு மாதம் கழித்து அந்த மாதாந்திர தவணையை வந்து சரியான வகையில் செலுத்த முடியாமல் இருக்கிற பணத்தை இழந்து இல்லம் அமையாமல் உள்ளத்தில் வந்து தேவையில்லாத கவலையோடு தான் இருந்துகிட்டு இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துகிட்டு இருக்கோம் ஒன்று இன்னும் சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு வகையில் கடன் தொகையாவது அதாவது கடனுக்கு கடன் கிடைச்சாலாவது அந்த கடன் தொகையை வச்சு வீடு வாங்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை அல்லது உறவுகளில் வந்து யாராவது உதவி பண்ணுறது நண்பர்கள் வகையில் உதவி பண்ணுறது அல்லது சகாயமான வகையில் உதவி கிடைக்கிறது அந்த சொத்து சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் யாரோ ஒருவர் சொத்து வந்து அண்ணன் தம்பிக்குள்ள தேவையில்லாத பிரச்சனை இருந்துட்டு இருக்கும் அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உடனடியே அந்த சொத்தை வித்தா போகுது அப்படிங்கிறதுக்காக போற விலைக்கு போகட்டும் அப்படின்னு சகாயமான விலைக்கு வந்த விலைக்கு விற்பாங்க அப்ப இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பக்கத்தில் உள்ளவங்க யாரும் அந்த யோகம் உள்ளவங்களுக்கு அந்த சொத்து சகாயமா கிடைக்கும் முழு தொகையும் கொடுத்து வாங்க முடியாட்டி கூட இப்போதைக்கு பாதி தொகை கொடுங்க மீதி தொகையை கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுங்கன்னு சொல்லி அந்த சொத்து உரிமையாளரே கேட்டு வாங்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையும் வந்துட்டு இருக்கும் அதன் மூலமா இவங்களுக்கு யோகம் வரக்கூடிய அமைப்பும் வந்துட்டு இருக்கும் இன்னும் சில பேர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தன்னுடைய சக்திக்கு தகுந்த மாதிரி ஏழைக்கு தகுந்த எல்லோருண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு வகையில் ஒரு சின்ன இடம் வாங்குவாருங்க எங்கே நகரம் கிராமமெல்லாம் தாண்டி நகரத்துக்கும் சேராமல் கிராமத்துக்கும் சேராமல் எங்கேயே ஒரு மலைப்பகுதியில் காட்டுப்பகுதியில் ஒரு ஓரமாக இடம் வாங்குவார் அவருடைய லட்சியம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா என்னுடைய வாழ்க்கையில் எனக்கும் சொந்த இடம் இருக்குதுன்னு சொல்லிக்கிட்டால் போதும் சொந்த பந்தங்களுக்கு முன்னாடி அதில் வீடு கட்டுறோமோ குடி போகிறோமோ இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல நானும் சொந்த இடம் வாங்கி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக எங்கேயோ கண்டுக்கு தெரியாத இடத்துல கூட வந்து இந்த மாதிரி இடம் வாங்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருந்துகிட்டு இருக்கும் அப்படி வாங்குகிறவங்களுக்கு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து திடீர்னு ஒரு பிரபல்யமான கட்டடங்கள் வந்து அந்த இடம் திடீர்னு பல லட்சங்களுக்கு பட பல கோடி மதிப்புக்கு வரக்கூடிய பாக்கியம் வந்துகிட்டு இருக்கும் இது இப்போ கடந்த காலங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடந்த பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒருவர் வந்து எங்கிட்ட ஜாதகம் பார்க்குறாருங்க ஜாதகம் பார்க்கும் பொழுது அவர் கேட்குற அவர் ஜாதகம் பார்க்குறாரு அவர் ஜாதகம் பார்க்கும்போது நான் சொல்கிறேங்க எப்போவுமே ஜாதகம் பார்க்குற ஆளை பார்க்காம ஜாதகத்தை கட்டத்தை பார்த்து பதில் சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய தகுதியை எனக்கு கடவுள் கொடுத்துருந்தார் அந்த வகையில் உங்களுடைய ஜாதகப்படி மிகப்பெரிய கோடீஸ்வர தகுதி இருந்துகிட்டு இருக்குதுங்க ஆடம்பரமான வீட்டில் குடியிருக்கக்கூடிய அற்புதம் உங்களுக்கு இருந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அவர் சொன்னார் உடனே அதாவது கூட நாலு பேர் வந்திருந்தாங்க என்றைக்குமே ஜாதகம் பார்க்க வர்றவங்க வந்து கட்டுக்கோப்பாக ஒரு அனுசரணையாக ஏதாவது ஒரு வகையில் நம்ம நம்ம எதிர்காலத்தை தெரிஞ்சுக்கணுங்க அக்கறையாக இருந்துகிட்டு இருந்தால் கூட கூட வர்றவங்க வந்து தேவையில்லாத குழப்பத்தில் நல்ல பலன் சொன்னால் கூட அந்த நல்ல பலன் பலிதமாக கூடாது அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு தான் கூட உள்ளவங்க இந்த காலத்தில் நிறைய பேர் இருந்துகிட்டு இருக்காங்க அப்படி கூட உள்ளவங்க கேட்டாங்க
என்னை பொறுத்தளவுக்கு ஜாதகம் பார்க்கும் பொழுது இப்படி நடக்கலாம் அப்படி நடக்கலாம்ங்கிற வார்த்தையில் இருக்காதுங்க இப்படி நடக்கும் உறுதியாக தான் உங்க உங்களுக்கு வந்து பலன் கிடைக்குங்கிறத நம்ம சொல்லிட்டு இருப்போம் அந்த வகையில் நிச்சயமாகவே இன்னும் ஆறு மாதத்துக்குள்ளேயே நீங்கள் கொடிசுவராக போகிறீங்க அற்புதமான ஆடம்பரமான வீடு கட்ட போகிறீங்க அந்த வீடு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரபலியமாக இருக்க போது நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் இருக்கிற வீடு அதாவது வாடகைக்கு இருக்கக்கூடிய வீடெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடந்த மூன்று தலைமுறைக்கு முன்னாடி இவங்க தாத்தாவுடைய சொத்தாக இருந்துட்டு இருக்குது இவருக்கு தெரியவே இல்லை இவருக்கு ஒழுக்கமாக நல்லா படிக்கவும் தெரியாது ஒழுக்கமாக நடக்க கூட தெரியாதுங்க ஆனால் இவங்களோட அண்ணன் தம்பிகள்லாம் வந்து சகோதரர்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வலிமையாக இருக்குங்காட்டி அதில் ஒருவர் வந்து எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் பயப்படாதவர் அவர் வந்து அந்த பத்திரத்தை வந்து எடுக்க முடியாட்டி பரவாயில்ல சொல்லிட்டு அந்த விஷயத்தை வந்து பத்திர பதிவு அலுவலகத்தில் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஏரியை போல இவங்க சொல்லிட்டு ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சிருந்தோம்னா அது இவங்களுக்கு சரி வராது அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை வித்துட்டாங்க வித்ததுக்கு அப்புறம் அதில் வந்து பல லட்சம் சில கோடிகள் காசு கிடைக்கிது உடனே வீடு கட்டுறாங்க ஆடம்பரமான வீடு கட்டி அற்புதமாக இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து நீங்கள் கடவுளே நீங்கள் வந்து மனுஷனே கிடையாதுங்க கடவுள் அப்படின்னு வந்தார் அவர் அன்னைக்கு மனுஷனாக மதிக்காத போது நான் கவலைப்படல இரண்டாவது கடவுளாக சொல்லும் போது நான் வந்து கர்வப்படலைங்க நான் திரும்பவும் சொன்னேன் இப்போ கட்டிக்கிற வீடு வந்து தனிப்பட்ட இடத்துல இருந்துட்டு இருக்குதுங்க ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு பிரபலியமான பெரிய பெரிய தொழிற்சாலைகளும் பெரிய பெரிய பிரபலியம் அமைக்கக்கூடிய பள்ளிக்கூடம் அல்லது பெட்ரோல் பங்க் இந்த மாதிரி வரும்னு சொன்னாங்க சொல்லி மூணு மாதத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா களிமண் பூமியில் எதுவுமே செய்ய முடியாத அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடனே பெட்ரோல் பங்கு வந்துருச்சு ஆடம்பரமான அதாவது சொல்கிறாங்களா ஹைடெக் பிடெக்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த மாதிரியான வந்து அது வெளிநாட்டு சம்மந்தப்பட்ட இந்த சாஃப்ட்வேர் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு கம்பெனி பெரிய கம்பெனி அங்கே வந்துருச்சுங்க இப்போ அந்த இடமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரபல்யம் எப்படி சொல்கிறது அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பஸ் ஸ்டாப்பே வந்துருச்சுங்க அவர் சொன்னார் நீங்கள் அன்னைக்கு சொன்னீங்க நீங்கள் வாங்கக்கூடிய இடம் எங்கே வாங்கினாலும் உங்களுக்கு பஸ் அந்த இடத்துல வந்து பஸ் நிறுத்தம் பெறும் பேர் சொல்கிற அளவுக்கு பிரபலியம் பெறும் சொன்னீங்க உண்மையாலுமே நானே எதிர்பார்க்கலைங்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவாருங்க இன்றைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவார் ஆனால் அது இன்னொரு விஷயம் அவருக்கு இவ்வளோ யோகமெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் இவ்வளோ பெரிய வீடு கிடைக்கும்னு சொல்லியிருந்தேன் கார் வாங்கும்போது என்னை கேட்டார் ஒரு கார் வாங்கலான்னு இருக்கிறேங்க ரொம்ப ஆசையாக இருக்குன்னு சொன்னாருங்க உங்களுடைய ஜாதகப்படி கார் வாங்கக்கூடிய அமைப்பு கிடையாதுங்க கார் வாங்க வேண்டாம்னு சொல்லியிருந்தேன் அவர் வாங்கி ஆகும்னு ஆசைப்பட்டு வாங்கினாருங்க அந்த கார் எடுத்துகிட்டு போனால் எப்போ போனாலும் எடையாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகிட்டே இருந்துட்டு இருக்கும் அந்த யோகம் அவருக்கு இல்லை ஆனால் பூமி யோகம் மிகப்பெரிய அளவுக்கு அவருக்கு இருந்துட்டு இருந்ததுங்க இன்றைக்கி நல்ல போல் இருந்துட்டு இருக்காரு அதனால் பூமி யோகம் உள்ளவங்களுக்கு சாமி வரம் கொடுத்த மாதிரி எப்போ இருந்தாலும் அந்த பூமி யோகம் கிடைக்குங்கிற ஒரு யதார்த்தத்தை இந்த நேரத்தில் பதிவு பண்ண கடமைப்பட்டிருக்கிறாங்க நீங்கள் எந்த தேதியில் ராசியில் நட்சத்திரத்தில் லக்னத்தில் பிறந்தவராக இருந்தாலும் ஏன் எந்த மதத்தை சார்ந்தவராக இருந்தாலும் நல்ல நேரமும் நன்மையான காலமும் ஜாதகத்தில் இருப்பது சத்தியமான உண்மை அனைத்து குலதெய்வங்களின் அனுகிரகத்தால் உங்களுடைய ஜாதகம் கைரேகை பிறந்த தேதியை ஆய்வு செய்து பிரபஞ்சத்தில் உங்களுக்காக விதிக்கப்பட்டுள்ள யோக பலன்களையும் பாவ புண்ணியங்களையும் பரிகார நன்மைகளையும் உறுதியாக தெரிந்து கொண்டு எண்கணித சாஸ்திரம் வாஸ்து சாஸ்திரம் தெய்வ பிரசன்ன சாஸ்திரம் விருட்ச சாஸ்திரம் மச்ச சாஸ்திரம் மந்திர யந்திர தந்திர சாஸ்திரம் சாமுத்ரிகா சாஸ்திரம் பஞ்சபூத சாஸ்திரம் பரிகார சாஸ்திரம் அதிர்ஷ்ட ரத்ன சாஸ்திரம் மற்றும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திர விதிகளின்படி இக்கற்ற யாவரும் ஒப்பற்ற பயன் பெற சர்வமத ஜோதிட மகரிஷி எஸ் ஆர் ஜே ராஜயோகம் லைன் டாக்டர் கே ராம் பிஹெச்டி அவர்களை நேரில் சந்திக்க முன்பதிவிற்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி எஸ் ஆர் ஜே ஜெம்ஸ் ஜுவல்லர்ஸ் எண் நூற்று முப்பத்து ஒன்பது பன்னா பிளாசா ஆற்காடு ரோடு கோடம்பாக்கம் சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 இரண்டு நான்கு செல் ஒன்பது ஒன்பது நான்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு மூன்று ஒன்று மூன்று ஏழு ஏழு ஒன்பது ஆறு ஏழு ஏழு இரண்டு ஏழு ஆறு ஒன்று இரண்டு ஒன்பது 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 ஐந்து இரண்டு ஒன்பது ஒன்பது ஒன்று 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 எட்டு ஒன்பது எட்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஆறு எட்டு சார் நீங்கள் சொல்லும் போதே ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது சார் எல்லாேருக்கும் நிலம் வாங்கணும் இடம் வாங்கணும் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஆசை கனவு எல்லாமே இருந்துட்டுருக்கு அந்த மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு இந்த நிலை யோகம் அமையணும் அப்படின்னா என்ன பரிகாரம் பண்ணலாம் சார் இடம் அல்லது பூமி வாங்கக்கூடிய ஒரு யோகம் உங்களுடைய ஜாதகப்படி இருந்தது அப்படின்னா அதே ஜாதகப்படி இருக்கக்கூடிய பரிகாரங்களை
அந்த பூமி வாங்கக்கூடிய யோகம் ஊரை ஒட்டி தோப்பு வாங்கக்கூடிய யோகம் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய வாழ்நாளில் வந்து அறுபது வருஷம் எழுபது வயசு கழிச்சு வருது அப்படின்னு வைங்களேன் அந்த திசாவுடைய புத்தி வந்து சின்ன வயசுலேயே வந்துட்டு இருக்கும் அப்போ அந்த புத்தி வரக்கூடிய சின்ன வயசுலேயே இவர்களுக்கு அந்த இடம் வாங்கக்கூடிய தகுதியை மிகுதியாக வச்சுக்க முடியும் அந்த பரிகாரம் பண்ணும் பொழுது அந்தந்த ஜாதகப்படி உண்டான அம்சம் நவாம்சம் திரேகாணம் பாவகம் சஸ்தியாம்சம் திரிசாம்சம் நிலைகளில் பூமிகாரகன் செவ்வாயை பார்த்துட்டு செவ்வாய்க்கு சப்தமஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய கிரகங்களை கவனித்து அதுக்குண்டான மொத்த பரிகாரங்களை சத்தம் இல்லாமல் செய்யும் பொழுது நிச்சயமாக நல்ல இடம் வாங்கக்கூடிய அமைப்பு கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்கும் இது ஜாதக ரீதியாக மட்டுமல்ல என்னுடைய அனுபவ ரீதியாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளவோ அதாவது எத்தனையோ வீடுகளில் குடியிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை கொடுத்துருக்காரு பொழுது <laughs> பரிகாரங்களை செய்யும் பொழுது சராசரியான வயசிலேயே பூமி யோகத்தை அடையக்கூடிய வாக்கியம் வந்துகிட்டு இருக்கும் இன்னும் சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூமி யோகம் அப்படிங்கிறத விட பூமி தோஷம் வந்துட்டு இருக்கும் அதாவது சொந்த வீடுன்னு வாங்கினாலோ அல்லது ஒரு இடம் பூமி வாங்கினாலோ அவருக்கு ஆகாது அந்த வீட்டில் குடியிருக்க முடியாது தேவையில்லாத கஷ்டங்கள் வருங்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருந்துகிட்டு இருக்கும் அப்படி உள்ளவங்களும் உங்களுடைய ஜாதகத்தில் அம்சத்தில் இருக்கக்கூடிய கிரக நிலைகளை வந்து ஆராய்ஞ்சு உங்களுடைய வம்சப்படி பண்ண வேண்டிய பூஜைகளை சரியாக பண்ணும் பொழுது அதாவது பரிகாரங்கள் பூஜை அப்படிங்கிறது அந்தந்த நாள் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை தற்காத்துக்க முடியும் பரிகாரம் அப்படிங்கிறது ஆயுள் முழுவதும் நடக்கக்கூடிய ஆழமான விஷயங்களை வந்து கிரகிச்சு அதில் வந்து நீங்கள் வென்று காட்ட முடியும் அதாவது இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து காட்டுறதை விட அந்த வாழற வாழ்க்கையில் வெற்றி கிடைக்கணும் அப்படின்னாலோ அல்லது வெற்றி கிடைக்கக்கூடிய அந்த வெற்றியை வந்து தக்க வச்சுக்கணும் அப்படின்னாலோ அல்லது சத்தம் இல்லாத ஒரு மொத்தமான நன்மைகளை நீங்கள் சீக்கிரமே அடையணும் அப்படின்னாலோ அல்லது இந்த மாதிரியான இந்த சூழ்நிலையில் வந்து மற்றவங்க பார்த்து யாராரெல்லாம் உங்களை கேவலமாக பேசுகிறாங்களோ யாராரெல்லாம் உங்களை கேவலமாக நினைக்கிறாங்களோ இல்லை யாரெல்லாம் உங்களை வந்து கேவலமாக வந்து பார்க்குற பார்வையிலே பார்க்குறாங்களோ அவங்க எல்லாமே உங்களை ஆச்சரியமாக பார்க்கக்கூடிய அற்புதமான வாழ்க்கையை ஆன்மீகம் கொடுக்கும் அந்த ஆன்மீகம் எப்போ கொடுக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் என்றைக்கு முழுமையாக ஆன்மீகத்தை நம்புகிறீங்களோ அந்த நம்பக்கூடிய அந்த நாள்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து சில நாட்களுக்குள்ளாக உங்களுடைய ஜாதகப்படி இருக்கக்கூடிய யோகங்களை யாரோ ஒருவர் மூலமாக தெரியப்படுத்தி வச்சு அந்த தெரியப்படுத்தின அந்த யோகங்களை குறிப்பிட்ட பரிகாரங்கள் மூலமாக அடைய வச்சு அந்த பரிகாரம் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு வசதி வாய்ப்பு இல்லாமல் தடங்கள் இருந்தால் கூட இந்த உலகத்தில் யார் கைவிட்டாலும் ஆன்மீகம் கைவிடாது அப்படிங்கிற அற்புதமான வார்த்தைக்கு இணங்க வந்து அந்த பரிகாரம் பண்ணக்கூடிய வசதி வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்து தக்க தருணங்களை ஏற்படுத்தி கொடுத்து எத்தனையோ பேருக்கு யோகம் இருக்கு ஆனால் பரிகாரம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் எத்தனையோ பேர் பரிகாரம் பண்ணலாம்னு முயற்சி பண்ணுவோம் அந்த பரிகாரம் பண்ணுவதற்கு கூட கடவுளுடைய அனுகிரகம் வேணும் அந்த அனுகிரகம் இல்லாமல் எவ்வளவோ கஷ்டப்படுவாங்க இந்த மாதிரி அனுகிரகம் எல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பை இந்த கடவுள் வழிபாடு நீங்கள் வச்சுக்கும் பொழுது கிடைக்கும் அந்த மாதிரி அனுகிரகம் கிடைச்சி சரியான பரிகாரத்தை வந்து முறையான நேரத்தில் பண்ணீங்க அப்படின்னா நிறையான வாழ்க்கையை நிச்சயமாக வாழ்ந்து காட்ட முடியுங்கிற ஒரு உண்மையை இந்த நேரத்தில் ராஜயோகம் நிகழ்ச்சி பார்க்கக்கூடிய என்னுடைய உள்ளத்தில் நிறைக்க நிறைஞ்சிருக்கக்கூடிய பாக்கியவான்களுக்கு மரியாதையோடு எடுத்து சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறாங்க நன்றி சார் நிச்சயமாக இந்த பதில் வந்து நிறைய பேருக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக அமைஞ்சிருக்கும் நிறைய பேருக்கு வந்து நிலம் வாங்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கனவு நிச்சயமாக அவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த பதில் வந்து அவங்களுடைய மன திருப்தி அளிச்சிருக்கும் அவங்க டெஃபினட்டாக நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க நன்றி சார் அண்ட் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ராஜயோகம் நிகழ்ச்சியில் இன்றைய நாளுக்கான மந்திரத்தை நம்ம பார்க்கணும் ராஜயோக ஐஸ்வர்யங்களை அள்ளி கொடுக்கும் லட்சத்தி எட்டு குபேர மந்திரங்களில் இன்றைய மந்திரம் சார் சொல்லுங்க அனைவருக்குமே ஐஸ்வர்யங்களை அதாவது ராஜயோக ஐஸ்வர்யங்களை அள்ளி கொடுக்கும் இந்த மந்திரத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண் விளக்கு என்று சொல்லக்கூடிய அகல் விளக்கில் கல் உப்பு வச்சு வடக்கு முகம் பார்த்து அதாவது வடக்கு நோக்கி மூன்று முறை உச்சரிக்கலாம் அப்படி உச்சரிக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அனைவருக்குமே ராஜயோக ஐஸ்வர்யங்களும் குபேர சம்பந்தங்களும் நிச்சயமாக கிடைக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நீங்களே கண்கூடாக உணரலாம் அப்படிப்பட்ட மந்திரம் இன்றைய மந்திரம் ஓம் தித்யை நமவோம் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்கிறேங்க ஓம் தித்யை நமவோம் ரொம்ப நன்றிங்க சார் பாக்கியவான்களே 
வாழ்வு தாழ்வு வறுமை பெருமை என சக்கரம் சுழல்கின்றது அதில் தான் சரித்திரம் நிகழ்கின்றது அப்படிங்கிற விஷயத்தை எடுத்து சொல்லி உங்களில் திறமை இருந்தும் வறுமையில் உள்ளவங்க விதியை நொந்து விரக்தியில் இருக்கிறவங்க முயற்சி செஞ்சு முன்னேற்றம் கிடைக்காதவங்க கலஸ்தரம் அமையாமல் கவலைப்படுறவங்க தாய்மை அடையாமல் தவிச்சு நிற்கிறவங்க நவரத்தனம் போட்டும் நன்மை அடையாதவங்க பெயர் மாற்றம் செஞ்சும் பிரயோஜனம் இல்லாதவங்க எந்திரத்தை நம்பி மந்திரத்தை சொல்லியும் மாற்றம் கிடைக்காதவங்க என் கணிதத்தை நம்பி எழுத்த மாற்றியும் ஏற்றம் கிடைக்காதவங்க வாஸ்துவை நம்பி வாசலை மாற்றியும் பலம் காணாதவங்க ஹோமத்தை வளர்த்தி யாகத்தை செஞ்சும் யோகத்தை காணாதவங்க திரும்பிய பக்கமெல்லாம் திண்டாட்டங்களையே சந்தித்த உங்களை யார் கைவிட்டாலும் ஆன்மீகம் கைவிடாது எனது முப்பது வருட ஆன்மீக ஆராய்ச்சியில் நான் உணர்ந்த நியாயமான ஆன்மீகத்தை பணிவோடும் துணிவோடும் பதிவு செய்து நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கும் பாக்கியவான்களாகிய உங்களுக்கு உங்களுடைய குலதெய்வ ஆசையும் நவகிரக அனுகிரகமும் பஞ்சபோத பாக்கியமும் கிடைப்பதோடு அனைத்து மத கடவுள்களின் ஆசீர்வாதத்தால் ஈரேல் உலகத்தில் உள்ள எல்லா சக்திகளின் ஒட்டுமொத்த ஆசீர்வாதங்களும் அனுகிரகங்களும் உலக மக்கள் அனைவருக்குமே கிடைக்க வேண்டிய பிரார்த்தனையோடும் வாழ்த்துக்களோடும் நன்றி என்ன ராஜயோகம் நேர்களே இன்றைக்கு நிகழ்ச்சி வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக அமைஞ்சிருக்கும் உங்க சார்பாக நீங்க கேட்ட கேள்விகள் எல்லாமே நான் வந்து சார் கிட்ட கேட்டேன் அவர் கொடுத்த பதில் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருந்தது ஒருவேளை இதுக்கு முன்னாடி எபிசோட்ஸை வந்து நீங்க மிஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா யூடியூப்ல போயிட்டு ராஜயோகம் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்க சரோட வீடியோஸ் எல்லாம் வரும் அதை பார்த்து பயனடைங்க மீண்டும் அடுத்த ராஜயோகம் நிகழ்ச்சியில உங்களை வந்து நாங்கள் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் நீங்கள் எந்த தேதியில் ராசியில் நட்சத்திரத்தில் லக்னத்தில் பிறந்தவராக இருந்தாலும் ஏன் எந்த மதத்தை சார்ந்தவராக இருந்தாலும் நல்ல நேரமும் நன்மையான காலமும் ஜாதகத்தில் இருப்பது சத்தியமான உண்மை அனைத்து குலதெய்வங்களின் அனுகிரகத்தால் உங்களுடைய ஜாதகம் கைரேகை பிறந்த தேதியை ஆய்வு செய்து பிரபஞ்சத்தில் உங்களுக்காக விதிக்கப்பட்டுள்ள யோக பலன்களையும் பாவ புண்ணியங்களையும் பரிகார நன்மைகளையும் உறுதியாக தெரிந்து கொண்டு எண்கணித சாஸ்திரம் வாஸ்து சாஸ்திரம் தெய்வ பிரசன்ன சாஸ்திரம் விருட்ச சாஸ்திரம் மச்ச சாஸ்திரம் மந்திர யந்திர தந்திர சாஸ்திரம் சாமுத்ரிகா சாஸ்திரம் பஞ்சபூத சாஸ்திரம் பரிகார சாஸ்திரம் அதிர்ஷ்ட ரத்ன சாஸ்திரம் மற்றும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திர விதிகளின்படி இக்கற்ற யாவரும் ஒப்பற்ற பயன் பெற சர்வமத ஜோதிட மகரிஷி எஸ் ஆர் ஜே ராஜயோகம் லைன் டாக்டர் கே ராம் பிஹெச்டி அவர்களை நேரில் சந்திக்க முன்பதிவிற்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி எஸ் ஆர் ஜே ஜேம்ஸ் ஜுவல்லர்ஸ் எண் நூற்று முப்பத்து ஒன்பது பன்னா பிளாசா ஆற்காடு ரோடு கோடம்பாக்கம் சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 இரண்டு நான்கு செல் ஒன்பது ஒன்பது நான்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு மூன்று ஒன்று மூன்று ஏழு ஏழு ஒன்பது ஆறு ஏழு ஏழு இரண்டு ஏழு ஆறு ஒன்று இரண்டு ஒன்பது 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 ஐந்து இரண்டு ஒன்பது ஒன்பது ஒன்று 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 எட்டு ஒன்பது எட்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஆறு எட்டு